Asante ni namba tuketi. Karibu katibu mkuu kiongozi. Kiapo John Kiangu Jingu. Mimi John Kiang Jingu na hapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote na kwamba nitaihifadhi nitailinda na kuitetea katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iliyowekwa kwa mujibu wa sheria ewe Mwenyezi Mungu nisaidie Mimi John Kiang Jingu na hapa kwamba nitaitumikia kwa waminifu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na rais wake katika kazi ya katibu mkuu. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi John Kiangu Jingu na hapa kwamba katika kazi yangu ya katibu mkuu kwa vivyote vile sitatoa siri ambazo nitazijua katika kazi zangu isipokuwa katika kutimiza wajibu wa kazi hizo au kwa idhini ya rais Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Aziz Ponari Mlima Mimi Aziz Ponari Mlima na hapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote na kwamba nitaifadhi nitailinda na kuitetea katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iliyowekwa kwa mujibu wa sheria. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Azizi Ponari Mlima na hapa kwamba nitaitumikia kwa uaminifu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na rais wake katika kazi ya balozi. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Azizi Ponari Mlima na hapa kwamba katika kazi yangu ya balozi kwa vivyote vile sitatoa sili ambazo nitazijua katika kazi zangu isipokuwa katika kutimiza wajibu wangu uh, wa kazi hizo au kwa idhini ya rais eh Mwenyezi Mungu nisaidie Diwani ya Thumani Msuya.
mimi Diwani Athmani Msuya na hapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kutumikia kwa moyo wangu wote na kwamba nitaihifadhi nitailinda na kuitetea katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iliyowekwa kwa mujibu wa sheria ewe Mwenyezi Mungu tusaidie Mimi Diwani Athmani Msuya na hapa kwamba nitaitumikia kwa uaminifu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na rais wake katika kazi ya mkurugenzi mkuu wa taasisi ya kuzuia na kupambana rushwa. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Asante sana mheshimiwa rais kwa kuongoza kiapo hicho. Naomba sasa mheshimiwa rais kwa ruhusa yako nimkaribishe kamishna wa maadili Jaji Mstafu Harold Nsekela kwa ajili ya kutuongoza kwenye kiapo cha uadilifu kwa viongozi waliowapisha hivi punde. Mheshimiwa Jaji Mstafu karibu. wakati huo wanaomba viongozi ambao tunakula kiapo hicho cha uadilifu kwa viongozi wa umma tusimame kwa ajili ya kula kiapo ahadi ya uadilifu kwa viongozi wa umma kuzingatia msingi ya maadili iliyoainishwa katika ibara ya 182 ya katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 na masharti ya sheria ya maadili ya viongozi wa umma namba 13 mwaka 1995 ambayo inataka kila kiongozi wa umma kuzingatia viwango vya juu vya maadili ili kuzuia utu kukuza utu uwazi uadilifu uwajibikaji na kusimamia imani ya wananchi kuhusu utendaji wa viongozi wa umma mimi kamishna wa polisi Zimani Athmani Msuya ninaahidi kwamba kwamba nitakuwa mzalendo kwa nchi yangu na mtii wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania nitakuwa mwadilifu na mfano wa watumishi wa umma watumishi wa bunge watumishi wa mahakama na watu wengine katika kukuza na kusimamia imani Sitatumia cheo changu au wadhifa wangu kwa maslahi binafsi ya familia yangu, ndugu zangu au marafiki zangu. Nitalinda na kutumia rasilimali za umma kwa maslahi ya umma. Nitatekeleza majukumu yangu na kufanya maamuzi kwa kuzingatia katiba, sheria, kanuni, taratibu, miongozo ya sheria, mila na desturi za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sitaomba kushawishi kutoa wala kupokea rushwa sitaomba kutoa wala kupokea zawadi au fadhila isipokuwa kwa mujibu wa taratibu zilizowekwa na sheria sitatoa shinikizo linalokiuka sheria kanuni taratibu na miongozo za katika utendaji wa kazi za umma sitatoa siri ambazo zinatazipata au kuzijua katika utumishi wangu isipokuwa kama sheria itaelekeza vinginevyo nitatekeleza majukumu yangu kwa kuepusha mgongano na maslahi wa aina yoyote na mara zote nitatoa uamuzi kwa kuzingatia katiba ya sheria nitatoa huduma bora kwa usawa wa watu wote wote bila kujali misingi ya dini siasa kabila udugu taifa ukanda jinsia urafiki hawa hali ya mtu nitazingatia na kulinda heshima na nafasi yangu ya uongozi wa umma 
inapokuwa kazini nje ya mahali pa kazi na hata utakapoacha kazi. Kazi. kazi tamko nina nakiri kwamba nimesoma hati ya hadi ya wadilifu kabla ya kuweka saini na kukubaliana kutambua kwamba masharti yao katika hati hii ni ya kimaadili na kisheria na ninawajibika kuyatekeleza ninaelewa kwamba kuvunja masharti hayo ni ukiukwaji wa maadili yanayowekwa kwa mujibu wa sheria ya maadili ya viongozi wa umma na sheria za nchi na hatua za kisheria zinaweza kuchukuliwa dhidi yangu iwapo unataka kufanya masharti hayo Santeni sana naomba sasa mketi mtie saini viapo vyenu. Asante maafisa kutoka secretary ya maadili kama viapo viko tayari naomba sasa mvikusanye kwa taratibu nyingine zinazofuata Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluh Hassan Makamu wa Rais Mheshimiwa Kasim Majaliwa Majaliwa Waziri Mkuu Mheshimiwa Job Yustina Ndugai Speaker wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Ndugu Philip Mangura Makamu mwenyekiti wa sisi ya Mbara ndugu Dr. Bashiru Ali Kakurwa katibu mkuu wa chama cha mapinduzi CCM ndugu Mizengo Pinda waziri mkuu mstaafu na mjumbe wa kamati kuu ya CCM viongozi wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama mheshimiwa Dr. Benedict Mahenge mkuu wa mkoa wa Dodoma na viongozi wengine wa mkoa wa Dodoma mliopo hapa wajumbe wa kamati kuu ya CCM na ndugu viongozi wote mliopo hapa wakiwemo viongozi wa dini na viongozi wa siasa Nashukuru sana kwa kuwepo nasi katika tukio hili la kiapo kwa viongozi wetu waliowapishwa hivi punde. Mheshimiwa Rais baada ya kula kiapo cha uadilifu kitakachofuata sasa ni salamu. Naomba kwa kifupi sana tuwape nafasi viongozi wetu waliowapa mchana huu watoe salamu fupi na baada ya hapo tutamalizia ratiba yetu. Mheshimiwa Rais kwa ruhusa yako naomba kwa nafasi ya kwanza ni mkaribishe Dr. John Jingu katibu mkuu wa Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto atakayekuwa akishughulikia maendeleo ya jamii, jinsia, wazee na watoto kutoa salamu fupi sana mbele yako. Karibu sana Dr. Mheshimiwa Mheshimiwa Dr. John Pombe Joseph Magufuri, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa mama yetu Samia Suluh Hassan, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Kasim Majaliwa Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Job Nugai, Speaker wa Bunge letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Jafet Mangula mzee wetu na makamu mwenyekiti wa chama kinachotawala chama cha mapinduzi Mheshimiwa Dr. Bashiru Ali Kakurwa katibu mkuu wa eh, katibu mkuu wa chama cha mapinduzi Mheshimiwa Kayanza Pita Pinda waziri mkuu mstafu na mjumbe wa kamati kuu ya chama cha mapinduzi Mheshimiwa Balozi katibu mkuu kiongozi Mheshimiwa mawaziri mliopo, waheshimiwa makatibu wakuu, waheshimiwa wakuu wa vyombo vya na usalama, waheshimiwa wajumbe wa kamati kuu ya chama cha mapinduzi, waheshimiwa viongozi wote mtuliopo, wageni walikwa, mabibi na mabwana, salamu aleikum. Awali ya yote mheshimiwa rais, naomba nichukue fursa hii kukushukuru sana kwa kuniamini na kunipa fursa ya kuwa mmoja wa wasaidizi wako katika kutekeleza yale ambayo wananchi wanatarajia kwako yani maendeleo na ustawi wa jamii yetu 
Mheshimiwa Rais najua wazi kwamba kazi hii haitakuwa rahisi isipokuwa ni kazi muhimu na kimsingi na kwa uhakika ni kazi ya kifahari kufanya kazi ya kutumikia wananchi wenzio kwa matumaini makubwa walionayo kwako ni jambo ambalo nashukuru Mwenyezi Mungu kupitia kwako kunifanya kuwa mmoja wa wasaidizi wako Mheshimiwa Rais kwa siku ya leo naomba tu nifanye jambo moja nalo ni kukuahidi kwamba natumia uwezo wangu wote akili yangu nguvu zangu kwa kushirikiana na wengine ili kuhakikisha kuwa hayo ambayo wananchi wanatarajia kutoka kwako yanakamilishwa naamini kwa jitihada ambazo nitazifanya na kwa jitihada kwa kushirikiana na wenzangu matarajio ya wananchi yanaweza kafikiwa mchango e, ambao ambao naweza kutoa kupitia kwa kazi ulionipatia inaweza kwa kiwango kikubwa natarajia itawasaidia wananchi kuona kwamba matarajio yao yanafikiwa mheshimiwa rais nashukuru kwa fursa hii fupi yeah. asante sana dr jingo mheshimiwa rais naomba sasa nimkaribishe dr aziz ponali mlima Mheshimiwa Rais eh, Dr John Pombe Magufuli Mheshimiwa Makamu wa Rais Mama Samia Suluhu Hassan Mheshimiwa Waziri Mkuu Majaliwa Majaliwa Kasim Mheshimiwa Speaker wa Bunge eh, ndugu Ndugai Job Ndugai eh, Mheshimiwa Katibu Mkuu Kiongozi viongozi wengine wote walioko hapa eh, Napenda kushukuru sana mheshimiwa rais kwa kunipa fursa nyingine ya kutumikia kama msaidizi wako na <coughs> sisi kama watumishi na wanadiplomasia watumishi wa Wizara mambo nchi za nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki sisi ni safu yako ya kwanza ya kulinda maslahi ya taifa letu ya kiuchumi ya kiulinzi ya kiusalama na fursa zote mbalimbali mbali ambazo tunatakiwa tutafute huko nje kuzileta nchini kwa ajili ya maendeleo ya taifa letu. E, kwa fursa hii ulionipatia mheshimiwa rais kwa kushirikiana na uongozi wa wizara chini ya waziri wetu katibu mkuu na watumishi wengine wote wa wizara pamoja nao nitakawakuta huko utakapopangia kwenda. Na aidi kwamba tutafanya hizi kazi kwa uadilifu, kwa uaminifu na kwa matarajio wa Tanzania ili azma uliojiwekea mheshimiwa rais na dhamana uliopewa ya kuliongoza taifa letu tuweze kutekeleza kwa pande zote kwa nje ya Tanzania na hapa ndani ya nchi. Kwa maneno ya machache naomba nimalize kwa kuahidi tu kwamba tutakuwa watumishi wako adilifu katika wizara yetu na tutatekeleza majukumu haya kwa matarajio ulionayo. Asante sana. Asante sana kwa salamu zako Dr. Aziz Mlima, balozi wa Tanzania nchini Uganda. Mheshimiwa Rais kwa ruhusa yako naomba nimkaribishe Kamishna wa polisi Diwan Athman Msuya kwa salamu Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi na Usalama Mheshimiwa Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Speaker wa Bunge letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Katibu Mkuu Kiongozi viongozi wote wa chama Mheshimiwa kuwa vyombo kuwa mkoa itifaki imezingatiwa Mheshimiwa Rais Nashukuru kwa fursa hii niweze kuzungumza machache. La kwanza ni kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametujalia uzima na afya njema kwa siku ya leo. Kini jambo la pili Mheshimiwa Rais na kushukuru wewe sana kwa imani kubwa kwangu na kuniteua kuwa mkurugenzi mkuu kwenye chombo 
ambacho ni muhimu sana kwa maendeleo ya taifa letu. Mheshimiwa Rais, hii ni dhamana kubwa. Ni deni kubwa ambalo umenipatia. Umenipatia wewe lakini umenipatia kwa ajili ya Watanzania. Mheshimiwa Rais, chombo hiki kinafanya kazi kubwa ambayo inakwenda sambamba na jitihada unazozifanya nchi hii ya kuwaletea Watanzania maendeleo. Natambua ni chombo muhimu sana. Mheshimiwa Rais, ni kuahidi kwamba nitajitahidi kwa kadri ya uwezo wangu ambao Mungu amenijalia na kwa kadri Mungu atakavyopenda ili niweze kutekeleza majukumu yangu. Na kwa hidi nitashirikiana na wenzangu ambao nitawakuta kwenye chombo hiki. Na naamini tukiwa timu moja tunaweza kufikia matarajio ulionayo lakini matarajio wa Tanzania. Nitumie muda kidogo tu kwa kuwa rai wa Tanzania wenzangu kwamba tunaiona jitihada ya jitihada ya Mheshimiwa Rais na serikali ya awamu ya tano. Sasa ile nafasi ya ujanja ujanja kujipatia kipato kwa ujanja ujanja ubadhirifu rushwa ufisadi. Tuna nafasi ya kurudi nyuma na kujiunga kwenye kundi ili tumuunge Mheshimiwa Rais mkono na viongozi wote wa serikali hii na Watanzania wote ambao wanapenda maendeleo. Mheshimiwa Rais la mwisho ninaamini nimepata support kubwa na familia yangu. Aa, kwa hiyo ningependa nishukuru na bahati nzuri familia yangu wamenisindikiza leo. Niombe mke wangu popote pale ulipo usimame na kushukuru sana kwa jitihada na support ambayo nimepatia. Lakini pia nao watoto wangu Fahima na Hosam msimame na washukuru sana kwa support kubwa. Mheshimiwa Rais baada ya kusema haya na kushukuru sana. Asante sana. Asante sana Commissioner wa Polisi Diwani Athmani. Mheshimiwa Rais karibu. Mheshimiwa Kama wa Rais Waziri Mkuu, Mheshimiwa Speaker Katibu Mkuu wa Chama cha Mapinduzi na wajumbe wa Central Committee Viongozi wa vyombo vya ulinzi na usalama wa Heshima Na ndugu zangu watatu mlio mariza kuwa hapa leo Napenda ni wapongeze hawa waliote uliwa Muna jukumu kubwa. Inafahamu kwa mfano katibu mkuu wa wizara ya maendeleo ya jamii ukasimamia vizuri hasa katika swala lile la sheria. Nafikiri ni sheria namba 24 ya mwaka 2022 na mabadiliko yake ya mwaka 2005 na fikiri katika vifungu namba 29A na B na kadhalika ukaangalie sana swala la usajiri wa NGO kwa mjibu wa sheria hiyo kama ilivyo katika nchi zingine NGO zinatakiwa kufanya kazi zao on a transparent basis. Ile kusudi fedha za development partners wafadhili wanao tusaidia ziweze kuwa accounted for. Kwa sababu wanasaidia nchi hii ni lazima tujue wamesaidia nini wamefanya nini kwa sababu sa nyingine pamekuwa na malalamiko NGO nyingi zinavyokuja kufanya kazi haziko transparent. Kwa hiyo hela fedha zinahesabika kwamba zimetumika hapa kumbe zimetumika kwenye mifuko ya watu. Kwa hiyo hili ukaliangalie sana kishirikiana watendaji wengine wa wizara husika katika kuhakikisha mnaliweka sawa 
kama ambavyo wengine wamekuwa wakifanya katika nchi zingine. Mheshimiwa Barozi Azizi ambaye anaenda Uganda sina mengi ya kuzungumza kwa sababu we umekuwa barozi, umekuwa katibu mkuu. Lakini umeenda kule pia kwa challenge nyingine kwa sababu Uganda ni mwanachama wa East Africa Community nina uhakika utakwenda kuyasimamia maswala ya biashara na u, na umoja wetu ndani ya East Africa Community katika kuhakikisha kwamba Tanzania inafaidika na jumu ya hii ya Afrika Mashariki. Mheshimiwa Msuya Unaenda pale kuna challenge kubwa. Swala la rushwa popote duniani lina challenge kubwa. Kwa hiyo nendo kafanye kazi na kikubwa kabisa mimi ningependa ukatumie sheria ambayo mnayo ambayo huwa inawapeleka wararushwa direct badala ya kupitia kwa DPP kwa sababu sa nyingine huwa kuna mabishano kati ya DPP na takukuru nani ampeleke nani na panakuwa na ucheleweshaji sa nyingine wa kupelekwa wararushwa kwenye haki unakuta mlalushu ameshikwa lead handed lakini hafikishwi mahakamani nataka ukalishughulikie hili lakini pia ukaipitie organization structure yenu kwa sababu katika organization structure mlioileta mlioipendekeza Naibu mkurugenzi mkuu atakukuru yupo tu kama picha. Hana pawa yoyote mpaka apewe ruhusa na mkurugenzi mkuu. Yupo tu as a symbol. Hili nalo haliwezi likakubalika. Lakini la tatu mkawape nafasi wakuu watakukuru walioko katika mikoa na katika wilaya ili rushwa wanazozipata kule wasiwe wanakaa mpaka wapate kibali kutoka makao makuu amemshika mtu na meno ya tembo anakula rushwa muruhusu huko huko akafanye kazi ya prosecutions kwa sababu rushwa imekuwepo mpaka kwenye kitengo chenu yuko mama amewazurumu viwanja watu watakukuru viwanja vyenye thamani ya bilioni moja pointi tano na ni mkurugenzi lakini wala hajapere kwa mahakamani kwa hiyo muache kuoneana aibu swala la rushwa ni lazima tulishughulikie na msikimbilie tu rushwa ndogo ndogo za watu wadogo wadogo mtu ameshikwa na rushwa huyo ndiye mnangangania lakini marushwa makubwa makubwa mmekuwa nayo ninajua mna rushwa kubwa kubwa kwenye mafaili yenu mamia na mamia bado hazijafika mahakamani mkae mkafanye uchambuzi na kile kitengo cha sheria ambacho mlikifuta mkakiweka kwenye investigation ni vizuri kile kitengo ni muhimu kikawepo wanasheria ndio watakuwa wanawasaidia katika kuconduct mambo yenu kashirikianeni na wengine walioko pale lakini ikiwezekana pia akafanye mabadiliko bila woga ili kusudi idara hii na chombo hiki kikalete heshima miongoni mwa watanzania lakini pia kawaambie watendaji wa PCCB baadhi yao ni wararushwa ni wararushwa kweli kweli 
wanapopelekewa taarifa ndiyo kinakuwa chanzo cha kupata rushwa na uwashike wewe umekuwa DCI nilikutoa huko nilikutumbua anataka nizungumze ukweli kutoa kule nikaona goja ni kupeleke kwanza kwenye utawara umekaa kule kwenye nafasi ya urasi umefanya kazi vizuri sana sincere sasa nenda ukafanye kazi vizuri zaidi hapa ninazungumza kwa uwazi ni mchapakazi umesimamia vizuri sana Kagera na nashukuru umemtambulisha na mke wako na watoto wako lakini wewe ni shehe <laughs> lakini basi naona mama msuya <laughs> wanaume wengi wa watambulishaji wake zao hadharani <laughs> lakini nakupongeza hii ni kudhihirisha ulivyo mwaminifu wewe tofauti na wanaume wengi <laughs> tuliopo hapa kwa hiyo nakupongeza sana lakini kafanye kazi lakini pia kapate yote yaliyo mazuri ya ndugu Mlowola aliyoyafanya Mlowola sio kwamba alifanya mabaya sana alijitahidi sana katika kipindi chake pale lakini ile speed lakini he was good alijitahidi yara aliyoyaweza na ndio maana siku mwaka benchi nikaona goja akapata experience tena ya ubarozi kule nitakapo kumpeleka kazi hizi ni rotation kwa hiyo ninajua atakusaidia kwa sababu hata mlipokuwa polisi ninyi wote mlikuwa pamoja mlifanya kazi nzuri kwa hiyo ni matumaini yangu mlowola nitakapompeleka kule na kwa atakwenda kutusaidia vizuri kutokana na experience hizi kazi ni temporary ni kazi za kupita ni kama maisha maisha nayo huwa ni temporary lakini ninachowaomba ndugu zangu kashughulikieni huko wananchi wanapata shida sana hasa vijijini wanateseka sana mkitembea katika vijiji mnasikia yani kilio cha dhuruma inayofanyika sasa sasa nyingine watendaji wako wapate nafasi pia ya kusikiliza shida za wananchi katika maeneo yao badala ya kukaa tu na kusubiri paka waletewe chombo hiki kinaweza kikawa kombozi mkubwa wa dhuruma zinazofanyika miongoni mwa watu Otherwise mimi nakupongeza diwani kachape kazi na kupongeza azizi na kupongeza jingu kasimamieni hayo mkasimamie mkashirikiane na vyombo vingine vya ulinzi vilivyopo nina uhakika vitawasaidia kwa ndugu Mlowola nina kupongeza umejitahidi kadri ya uwezo wako na najuri kwa umekaribia mwaka mmoja kustafu kwa hiyo hii ni njia moja ya kukufanya ukae muda mwingi ndani ya serikali <laughs> kwa hiyo mahali utakapopangiwa kafanye kazi kwa moyo wote yatasema mengi lakini ninathamini kazi zako wapo watu wako mahakamani leo wengine wakubwa wakubwa sana hawakutegemewa kupelekwa mahakamani wamepelekwa kwa sababu ya kazi yako wapo kwa hiyo mimi nakupongeza kwa juhudi hizo kubwa ulizofanya umefanya wajibu wako nakupongeza sana otherwise ndugu zangu mimi na washukuru chama changu na kishukuru tuendelee kufanya kazi tuwatumikie watu tunapotembelea kwenye maeneo wilayani kule mikoani matatizo bado yapo kwa wananchi bado yapo tujitahidi sana kushughulikia mheshimiwa speaker na kupongeza kwa kazi nzuri bunge linalofanya hasa katika kupitisha baadhi ya sheria na miradi ambayo inatekelezwa vizuri katika maeneo yetu
ndugu zangu ninawashukuru sana asanteni sana na Mungu awabariki sana nawapongeza pia vyombo vya ulinzi na usalama kwa kazi nzuri mnayofanya tuendelee kufanya kazi kwa ajili ya manufaa ya watanzania wote asanteni sana na washukuru sana